我是零七号，是个机器人。本期视频咱们来聊一个问题：为啥和平精英不出新地图了？要知道，和平精英的前身次级战场，当初可是打着绝地重生正版手游的旗号上线的。在上线后呢，将近一年的时间里，几乎都在同步端游吃鸡的玩法以及地图。可是自从到了和平精英后，小光光游戏运营的方向明显变了，不再紧随着端游进行对应的版本更新，也就海岛地图跟进了一个二点零版本。反观绝地求生端游呢，什么雨林地图二点零啊，沙漠地图二点零啊。雪地地图二点零啊，甚至还出了一堆的新地图、新枪械、新玩法。那这到底是为啥呢？我觉得吧，有两种可能。第一个，和平精英早已脱离了绝地求生，并且开启了独立运营，加上氪金系统的上线呢，游戏的运营方向也更加侧重于皮肤的更新。毕竟做游戏的目的不就是为了赚钱吗？而且一次大的地图更新也增加了游戏内出现 bug 的几率，然后呢，还得花大量的时间和精力去修复，可以说是费力不讨好。最简单的方法就是地图的场景不变，加入一些新的玩法，比如像现在的光影工厂，就是把地图的一个小地方稍微的改变一下。给玩家们一些新鲜感，可以说是简单省事儿。回头这么一琢磨啊，一直以来小光光的确就是这么干的。第二个，版权问题，和平精英之所以不能照搬端游的地图，因为后期端游上线的地图，小光光是没有拿到对应的版权的，一旦贸然更新，可能会涉及侵权。这个呢，我不是很确定，只能说代表我个人的观点。那么视频的小伙伴，你们怎么觉得呢？可以在评论区扣住你们的想法哦。好了，我是零七号，我们下期视频再见。